வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் சப்ஜெக்டில் எப்படி நல்ல மார்க் வாங்குறது எப்படி பாஸ் பண்ணுறது டிப்ஸ் தான் கொடுக்க போகிறேன் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் சப்ஜெக்ட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் செவன்ட்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் செவன்ட்டி ஃபைவ் எய்ம் பண்ண வேண்டிய சப்ஜெக்ட் கண்டிப்பாக உங்களால் சென்டம் செக்யூர் பண்ண முடியும் இந்த சப்ஜெக்டில் ஃபார்முலாஸ் படித்தா போதும் ஃபார்மேட் எல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும் ரொம்பவே ஈஸியான சப்ஜெக்ட் அப்போ எதுக்காக டிப்ஸ் வீடியோ எதுக்காக பாஸ் மார்க்குக்கு டிப்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்றத முதல்ல சொல்லிடுறேன் ஓகே ஸோ எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஒரே மாதிரி கிடையாது ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ப்ராப்ளம் பேப்பர் வந்து அவங்க டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களோட ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன்ஸ் அவங்க தான் ஏர்ன் பண்ணணும் அதனால் பார்ட் டைம் போயிட்டே படிப்பாங்க சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து லாஸ்ட் மினிட்டில் தான் எக்ஸாம்கே ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அவங்களால வந்து ஃபினா முதல்ல இருந்தே வந்து சப்ஜெக்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்க முடியாது ஓகேவா அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக தான் இந்த டிப்ஸ் டு பாஸ் மார்க்ஸ் வீடியோ ஓகே கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மிஸ் பண்ணாமல் வீடியோவோட கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஓகே நம்மோட சேனலில் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் சப்ஜெக்டில் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ லாஸ்ட் மினிட் ரிவிஷன் அப்படின்னு வீடியோஸ் மூணு வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் நீங்கள் என்னென்னலாம் படிக்கணும் எப்படி கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கணும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரில் என்ன கேட்டிருக்காங்க செகண்ட் யூனிட்டில் என்ன கேட்டிருக்காங்க தனித்தனியாகவும் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதுவுமே டிப்ஸ் வீடியோ தான் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் பேசிக் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு யூனிட் வைஸ் வேணும் அப்படின்னா அந்த வீடியோஸை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளமோ அதுக்கு ப்ளே லிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த ப்ளே லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு போங்க உங்களால் கண்டிப்பாக நல்ல மார்க் வாங்க முடியும் பாஸ் மார்க்குன்னு போட்டிருக்கேனே தவிர நான் சொல்கிற டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக செவன்ட்டி ஃபைவ்க்கு சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் ஆகுது உங்களால் எடுக்க முடியும் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் சப்ஜெக்டில் ஓகே கடைசி ஒரு வாரம் ரிவிஷன் பண்ணால் கூட உங்களால் இந்த சப்ஜெக்டை ரிவைஸ் பண்ண முடியும் அந்தளவு ஈஸியான சப்ஜெக்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி அது அக்கௌண்ட்ஸ் சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி தியரி சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் முக்கியமான டிப்ஸ் இது தேர்ட் இயர் சப்ஜெக்ட் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் சப்ஜெக்ட் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான சப்ஜெக்ட் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னும் போது பேப்பர் வேல்யூஷன் ஒரு ஹியூமனிட்டியோட கண்டிப்பாக பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ உங்களை வந்து கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணுவாங்க அப்போது நீங்கள் இந்த சப்ஜெக்ட் எழுதும்போது செய்ய வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயராக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல எப்போவுமே ஆன்சர் ஷீட்டில் எந்த கொஷின்ஸையுமே விட்டுட்டு வராதீங்க எல்லா ஆன்சர்ஸையுமே அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஏன்னா சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு இருபத்தஞ்சி மார்க் எடுத்துட்டீங்க எழுபத்தஞ்சிக்கு இருபத்தஞ்சி எடுத்துட்டீங்க உங்களுக்கு அந்த ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொடுக்குறதுக்கு நீங்கள் ஏதாவது அட்டன் பண்ணியிருந்தால் தான் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நாலு கொஷினில் ஒரு ஒரு மார்க் போட்டால் தான் உங்களை பாஸ் பண்ண வைக்க முடியும் ஓகே இதுதான் வந்து அடிப்படை நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் இது தான் இதை தான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மிஸ் பண்ணுறாங்க கண்டிப்பாக ஃபெயில் ஆன ஸ்டூடெண்ட்ஸை கேளுங்களேன் அவங்க அந்த சப்ஜெக்டில் எக்ஸாமில் எல்லா கொஷினையும் அட்டன் பண்ணிவிட்டு வந்திருக்க மாட்டாங்க ஓகே உங்களுக்கு செக்ஷன் ஏயில் பத்து கொஷின் அட்டன் பண்ணணுமா கண்டிப்பாக பத்து கொஷின் அட்டன் பண்ணுங்கள் செக்ஷன் பியில் கண்டிப்பாக அஞ்சு கொஷின் அட்டன் பண்ணுங்கள் செக்ஷன் சியில் மூணு டென் மார்க் இருக்கும் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணுங்கள் எப்படி அட்டன் பண்ணுறது அதெல்லாம் தான் இப்போ நான் டிப்ஸில் உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன் இல்லையா அந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களால் எல்லா கொஷின் ஆன்சர்ஸையும் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணிவிட்டு வர முடியும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு டிப் மெயின் டிப்ஸ் இது பாஸ் பண்ணுறதுக்கான டிப்ஸ் ஓகேவா அடுத்த டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட சப்ஜெக்டில் இந்த ப்ராப்ளம் பேப்பர் இல்லையா ஸோ இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸை கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுட்டு போங்க ஃபார்மேட் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு போங்க நான் யூனிட் வைஸ் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் அந்த யூனிட்டில் ஃபார்மேட் ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு ரிவிஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஃபார்முலாவையும் ஃபார்மேட்டையும் திருப்பி திருப்பி எழுதி பாருங்கள் உங்களுக்கு
லீவரேஜ் ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் மீனிங் கேட்குறாங்க உங்களுக்கு மீனிங் தெரியல நீங்கள் அந்த ஃபார்முலா எழுதலாம் ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜுக்கு ஃபார்முலா எழுதிட்டு போ எழுதலாம் கண்டிப்பாக ஸோ உங்களுக்கு கேட்க போகிற பன்னெண்டு கொஷினில் ஒரு ஆறு கொஷின் அது மினிமம் நீங்கள் போட்டு பார்த்துருக்கக்கூடிய அந்த ப்ராப்ளம் ரிலேட்டடாக இருக்கும் அதனால் ஒரு கொஷினுக்கு ஆன்சர் தெரியலன்னு விட்டுட்டு வர்றதை விட அதுக்கு ரிலேட்டடாக நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஏதோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா அண்ட் கிளாஸில் நடத்தும் போதும் நீங்கள் ஏதோ ஒன்று கவனிச்சிருப்பீங்க அந்த சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை கண்டிப்பாக எழுதுங்க இல்லைனாலும் நம்மளோட சப்ஜெக்ட் வந்து ரியல் லைஃப் பிஸ்னஸ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம்தான் உங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ அதை கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணுங்க ரிலேட்டட் ஆன்சர்ஸ் ரெலவெண்ட் ஆன்சர்ஸ் கண்டிப்பாக கொடுங்க அதாவது ப்ராப்ளம் பேப்பர்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் மார்க்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் அப்படின்னா உங்களோட ஃபைனல் ஆன்சர் ரைட்டாக இல்லை அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு நீங்கள் எழுதியிருக்க அந்த ஃபார்முலா தப்பாக இருக்கலாம் இல்லை அமௌண்ட்டு கேல்குலேஷன் தப்பாக இருக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு அட்டன் பண்ணதுக்கான ஃபா மார்க் உண்டு ஸ்டெப் மார்க் உண்டு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினில் அஞ்சு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணுறீங்க ரெண்டு ரெண்டு மார்க் போட்டால் கூட போதும் உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்லேயே பத்து மார்க் கிடச்சிரும் அஞ்சு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ண போகிறீங்க இல்லையா ரெண்டு ரெண்டு மார்க் கொடுத்தா கூட மினிமம் பத்து மார்க் கிடச்சிரும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென் மார்க் கொஸ்டின் உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் வரல மூணு கொஸ்டினுக்கும் நீங்கள் ஃபார்மேட் ஃபார்முலா ஏதோ எழுதியிருக்கீங்க இது டென் மார்க்ஸ் கொஸ்டினில் அப்போ உங்களுக்கு அட்டன் பண்ணதுக்கு மூணு இல்லை நாலு மார்க் போட்டால் கூட மூணு மூணு மார்க் போட்டால் கூட மூணு கொஷினில் மினிமம் பத்து மார்க் இந்த செக்ஷன்லேயே எடுக்க முடியும் உங்களுக்கு பாஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ தேவை முப்பது மார்க் இல்லையா இந்த முப்பது மார்க்குக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாவையும் ஃபார்மேட்டையும் படிச்சுக்கோங்க ஓகேவா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபெயில் ஆக முடியாது டூ மார்க்கில் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அஞ்சு கொஷின் கண்டிப்பாக வந்திருக்கும் ஓகேவா படிச்சுக்கோங்க நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக கேரண்டி அரியர் மட்டும் வைக்காதீங்க என்ன அப்படின்னா நான் ஒரு விஷயம் சொன்னேன் இல்லையா நீங்கள் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேப்பர் திருத்துறவங்க கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேலைக்கு போகணும் அதுக்கு அடிப்படை நீங்கள் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதனால் உங்களை வந்து எப்படியாவது பாஸ் பண்ண வைக்கிறதுக்கு உங்கள் பேப்பரில் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்து பாஸ் பண்ண வைப்பாங்க அடுத்த விஷயம் ஒரு வேலை இதே சப்ஜெக்ட் அடுத்த செமஸ்டரில் நீங்கள் அரியராக எழுதும் போது அதெல்லாம் யோசிக்க மாட்டாங்க பேப்பர் கரெக்ஷன் பண்ணுறவங்க வந்து கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க அரியர் பேப்பர்னால் அவன் வந்து எந்த பொறுப்பும் இல்லாத ஃபெயில் ஆகியிருக்கான் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் அவன் அரியராக எழுதுறான் அப்படின்னா அவன் மேலே அவனுக்கே அக்கறை கிடையாது எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணணுன்ற நினப்பு கிடையாது ஸோ உங்களோட பேப்பரை நல்லா எழுதினா மட்டும்தான் அரியர் வைக்கும் போது உங்களால் பாஸ் பண்ண வைப்பாங்க ஆனால் ஃபஸ்ட் டைம் எழுதும் போது அது எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலுமே உங்களை ஒரு இருபது மார்க் இருபத்தஞ்சி மார்க்குக்கு எழுதும் போது ஏதாவது போட்டு பாஸ் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஹியூமானிட்டி இருக்கும் பேப்பர் திருத்துறவங்க கிட்ட எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட் டைமே கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க சோம்பேறித்தனமாக எக்ஸாம் ஹாலில் உட்காந்துட்டு இருந்துட்டு நாலு கொஷினை விட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் பாஸ் பண்ண முடியாது இதெல்லாம் ஜென்ரல் டிப்ஸ் அட்டண்ட் ஆல் த கொஷின் ஆன்சர்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி அட்டன் பண்ணுங்க ஃபார்மேட் ஃபார்முலாவை தரோவாக படிச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் சப்ஜெக்டில் நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா டீட்டெயில்டாக ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் வீடியோ இருக்குது அதில் பாருங்கள் நான் பேசிக்காக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகேவா பேசிக்காக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் ஒன் யூனிட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே தியரி கொஷின்ஸ் தான் ஓகேவா ப்ராப்ளம் பேப்பர் அப்படின்னா ஒரு பார்ட் வந்து கண்டிப்பாக தியரியாக இருக்கும் ஒரு யூனிட் இல்லையா ஸோ இந்த யூனிட் தியரி நீங்கள் ப்ராப்ளம் டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறீங்களா கண்டிப்பாக யூனிட் ஒன் படிச்சுக்கோங்க அஞ்சு யூனிட்லேயுமே கண்டிப்பாக ரெண்டு ரெண்டு டூ மார்க்கு கேட்பாங்க ஒரு ஃபைவ் மார்க் கேட்பாங்க அண்ட் ஒரு டென் மார்க் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஓகேவா அப்போது எவ்வளோ கொஷின் நீங்கள் இதிலேயே எடுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் மார்க்ஸ் நியர் நியர்லி பதினஞ்சு மார்க்குக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் யூனிட் படித்தாலே உங்களால் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட முடியும் இந்த ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் கூட எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் வீடியோ பாருங்கள் இப்போவும் நான் சொல்லிடுறேன் நம்மளோட சேனலில் டூ மார்க் கொஷின் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டோட டூ மார்க் கொஷின்ஸ் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் மொத்தமே ஒரு ஐம்பது கொஷின் தான் இருக்கும் ரிப்பீட்டட் கொஷின் தான் இருக்கும் வீடியோவை ரெஃபர் பண்ணுங்கள் அதில் இருக்கிற கொஷின் ஆன்சர்ஸை படிச்சுக்கோங்க ஓகே அண்ட் டூ மார்க் கொஷின்ஸ் வந்து நீங்கள்
டூ மார்க் கொஸ்டின் தான் இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க் கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வாட் இஸ் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் இல்லை டிஃபைன் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டினாக இருக்கும் எல்லா கொஸ்டின் பேப்பர்லேயுமே இந்த கொஸ்டின் ரிப்பீட்டடாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் மேனேஜர் இது ரெண்டுக்குமே ஒரே ஆன்சர் தான் நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா டூ மார்க்கில் கேட்டாலும் எழுத முடியும் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டாலும் எழுத முடியும் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் இது வந்து ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் டென் மார்க்கில் கேட்பாங்க ஃபைவ் மார்க்லேயும் கேட்பாங்க இல்லை டூ மார்க்லேயும் கேட்பாங்க முக்கியமான ஆன்சர் ப்ராஃபிட் மேக்சிமைசேஷன் வெல்த் மேக்சிமைசேஷன் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் ஃபைவ் மார்க் டென் மார்க்கில் திருப்பி திருப்பி கேட்டிருக்க கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டினை மறக்காமல் படிச்சுட்டு போங்க ட்ரேட் கிரெடிட் அப்படின்ற கொஸ்டினுமே உங்களுக்கு அடிக்கடி கேட்டிருக்க கொஸ்டின் தான் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபைவ் மார்க் டென் மார்க் கொஸ்டின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஷார்ட் டேர்ம் சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் எதெல்லாம் ஷார்ட் டேர்ம் சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் உங்களுக்கு ஃபுல் ஆன்சர் படிக்க முடியலனாலும் இந்த ஹெட்டிங்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ப்ராப்பராக எழுதி இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராமேட்டிக் ஃபார்மேட்டோட எழுதுனீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு மினிமம் ஃபைவ் மார்க்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதில் என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் வீடியோவை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இப்போவும் நான் சொல்லியிருக்கேன் அதில் ரொம்ப தெளிவாக டீட்டெயில்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்கும் உங்களுக்கு படிக்கிற மாதிரி ஓகே அடுத்து யூனிட் டூ யூனிட் டூ பெரிய யூனிட் ஓகேவா ஸோ இந்த யூனிட்ல பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் லீவரேஜ் மூணு சாப்டர் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த மூணு சாப்டர்ல நீங்க என்னெல்லாம் பாஸ் பண்றதுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இந்த கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் சாப்டர்ல ஃபைவ் மார்க் நீங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த நெட் இன்கம் அப்ரோச்சும் நெட் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் அப்ரோச்சும் ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் திருப்பி திருப்பி கேட்டிருப்பாங்க இது வந்து வெறும் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நீங்க போட வேண்டிய ப்ராப்ளம் ஓகேவா அதனால இந்த ஒரு சம்ம கண்டிப்பா படிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ல வேணா நான் காட்டுறேன் எந்த மாதிரி உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றது ஓகேவா ஸோ கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா நெட் இன்கம் அல்லது நெட் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் அப்ரோச்சில் ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்டிருப்பாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாப்டர் இந்த கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் சாப்டரில் நீங்கள் வேறு என்ன ப்ராப்ளம் தெரிஞ்சுக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இபிஐடி இபிஎஸ் அனாலிசிஸ் ஃபார்மேட் படிச்சு போங்க டென் மார்க் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க சம்டைம்ஸ் ஓகேவா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் சான்ஸ் இருக்கு ஏன்னா இது வந்து பெரிய சாப்டர்ன்றதுனால மூணு யூனிட் இருக்கிறதுனால எதில் வேணாலும் உங்களுக்கு கேட்பாங்க ஆனால் நெட் இன்கம் நெட் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் ரிப்பீட்டட் ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் ஒரு ஃபைவ் மார்க் அட்டன் பண்ணலாம் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இந்த மூணு சாப்டருக்கும் தனித்தனியாக ரிவிஷன் வீடியோ போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக வேணும்னா அந்த வீடியோவில் பார்த்துக்கோங்க நான் இங்கே வந்து ஒரு ஸ்மால் டிப்ஸை தான் கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டலில் நீங்கள் என்னென்ன ப்ராப்ளம் வந்து கம்பல்சரி நீங்கள் படித்து போகணும்னா காஸ்ட் ஆஃப் இரடீமபிள் டெப்ட் ரிப்பீட்டட் கொஷின் அதுவும் ஒரு கொஷினை திருப்பி திருப்பி அதே அமௌண்ட் அதே இன்ஃபர்மேஷன் கேட்டிருக்காங்க முடிஞ்சால் இந்த கொஷினுக்கு வீடியோ போட்டுருவேன் காஸ்ட் ஆஃப் இரடீமபிள் டெப்ட் வந்து ஃபைவ் மார்க்கில் ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்காங்க டென் மார்க்கில் என்ன கொஷின் கேட்பாங்கன்னா வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரொம்பவே ஈஸியான ப்ராப்ளம் ஜஸ்ட் நீங்கள் ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷனை மல்டிப்ளை பண்ணாலே ஆன்சர் கிடச்சிடும் வீடியோ போட்டிருக்கேன் லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் மூணு கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்டிருக்காங்க டென் மார்க்கில் வந்ததுன்னா ஈஸியாக நீங்கள் மார்க் எடுக்க முடியும் ஓகேவா ஃபைவ் மார்க்கில் வேற என்ன ப்ராப்ளம் கேட்பாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்குவேட்டியில் டிவிடண்ட் ஈல்டு மெத்தட் ஆறு மெத்தட் இருக்கு காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்குவேட்டி அதில் டிவிடண்ட் ஈல்டு மெத்தட் தான் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் ஓகே இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அதில் இருக்க ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் நீங்கள் ஒன்று ரெஃபர் பண்ணால் போதும் ஓகேவா காஸ்ட் ஆஃப் இரடிமபிள் டெப்டுக்கு நான் வீடியோ போட்டுடுறேன் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டினை ஸோ ஏற்கனவே இருக்கவும் செய்யுது நம்மளோட இதில் ஸோ இது எல்லாமே எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ப்ளே லிஸ்டில் கொடுத்துருக்கேன் ஈஸியான சாப்டர் அப்படின்னா லீவரேஜ் சாப்டர் ஓகேவா ரொம்ப ஈஸி ஃபார்முலா ஃபார்முலா தெரிஞ்சதுன்னா லீவரேஜ் சாப்டர் போட்டெல்லாம் இதில் என்னென்ன ப்ராப்ளம் ரெஃபர் பண்ணணுன்றது லீவரேஜுக்குன்னு தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவை ரெஃபர் பண்ணுங்கள் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ஓகேவா ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் ஒரு ஃபைவ் மார்க் ஒரு டென் ம
அந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக பாருங்கள் நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூவில் கண்டிப்பாக டென் மார்க் எடுக்க முடியும் ஃபைவ் மார்க்கில் உங்களுக்கு பே பேக் பீரியடில் ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க ஓகேவா எல்லாமே நம்மளோட சேனலில் வீடியோ இருக்குது கண்டிப்பாக ரெஃபர் பண்ணுங்கள் நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ விட்டுடாதீங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிங்க ஏன்னா ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஓகேவா அடுத்து என்ன யூனிட் உங்களுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிவிடன் பாலிசி ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் நீங்கள் பாஸ் பண்ணணும்னா ஒரே ஒரு சாப்டர் படித்தா போதும் இந்த சாப்டரில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் கிடச்சிரும் பதினஞ்சு மார்க்கு ஓகேவா ஸோ எப்படி பதினஞ்சு மார்க் கிடைக்கும் அப்படின்னா ஃபார்முலா தான் வால்டர் மாடல் கார்டன் மாடல் கார்டன் மாடலில் உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க் கேட்பாங்க ஒரு ப்ராப்ளம் வால்டர் மாடலில் ஒரு டென் மார்க் ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க சிம்பிள் ஃபார்முலா பதினஞ்சு மார்க் கண்டிப்பாக இருக்கும் நீங்கள் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் சப்ஜெக்டில் இப்போ எடுத்த உடனே என்ன சாப்டர் ரிவிஷன் பண்ணணும்னா டிவிடன் பாலிசி இந்த ஒவ்வொரு யூனிட்டுமே நான் எல்லாபரேட்டாக என்னென்ன ப்ராப்ளம் ரிவைஸ் பண்ணணும்னு தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஒவ்வொரு முறையும் சொல்கிறேன் அந்த வீடியோஸை ரெஃபர் பண்ணுங்க டிவிடன் பாலிசி தான் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ண வேண்டிய சாப்டர் ஓகே ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் யூனிட் ஃபைவ் ஓகேவா இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆறு இல்லஸ்ட்ரேஷன் போட்டு பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஆறு இல்லஸ்ட்ரேஷன் போதுமானது ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமும் ஒவ்வொரு மாடலில் இருக்கும் அந்த ஆறு இல்லஸ்ட்ரேஷன் ரெஃபர் பண்ணினா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எக்ஸாமில் ஒரு ப்ராப்ளம் அட்டன் பண்ண முடியும் மேம் எனக்கு இந்த சம்ஸ் புரியல ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் கூறிய ஃபார்முலாவும் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டோட ஃபார்மேட்டை மட்டுமாவது நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு போயிடணும் போயிட்டால் இந்த சாப்டர்லேருந்து ஒரு சம் கண்டிப்பாக நீங்கள் அட்லீஸ்ட் அட்டன் பண்ணிட்டாவது வர முடியும் அண்டு டூ மார்க்கில் ரிப்பீட்டட் கொஷின்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சைக்கிள் அல்லது ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் இந்த கொஷின் வந்து ரிப்பீட்டடாக உங்களுக்கு கேட்பாங்க ஓகேவா அண்டு இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறதுக்கான டிப்ஸ் தான் ஒவ்வொரு யூனிட்லேயும் என்ன ப்ராப்ளம்ன்றது தனித்தனியாக வீடியோ இருக்குது அதில் நீங்கள் பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் எய்ம் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லா ப்ராப்ளமும் போட்டு தான் பார்க்கணும் நிறைய இருக்குது இன்னும் மெத்தடு நான் இம்பார்ட்டண்ட் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகே நம்மளோட சேனலில் எல்லா மெத்தட்லேயுமே ப்ராப்ளம்ஸ் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் எக்ஸாம் நல்லா எழுதுங்க ஆல் த பெஸ்ட் நன்றி